everyone. Welcome back to our YouTube channel. In the Amal Edkan Pogana, the Igno University, Managerial Economics in the Varena subject. Adile, Unit 7, Production and Cost Analysis in the part and Namanokana. Adile, first sub, uh, subbane, Production and Cost Analysis. Production function in the Varnalandane, Production process involves the transformation of input into output. Production function in the Varena then than Vichale. Input to the lamp good it, other output like mar the diniana production function in the bar uh, So production process involves the transformation of input into output. A production is the functional relationship between input and output. Udahana the parayan and the nengile. Input to the other can and vechale land, labor, capital, it okay, input to the that is output like mar the thing in an chale, goods and services. That is the number of pain in the Rubikian and the Nigile. That is the equipment seller, input glana. That is the output I mar the thing in an other pain I mar the other Alingilade, output the Parinade. Production and cost analysis. Production and cost analysis le production function in the varinade. Production process involves the transformation of input into output. Ada either production function in the parin and chale input in the output le kula transformation ayane production function in the parinade. A production is that functional relationship between input and output. Next, we will talk about economic efficiency and technical efficiency. That is, technical efficiency is the production function incorporates the technically efficient method of production. That is, they assume that production is technically efficient. That is, we have input, input, that is, we have input, we have capital, we have input, we have input, we have maximum output. Technically, maximum output in the process is technical efficiency. In the this economical efficiency, technical efficiency is not a good thing. This is economical efficiency. That is, it produces a given amount of output at the lowest possible cost. This is possible cost. Input is the Output in the Mikangari, other than the Namaka profit to get in the redile, etum corn redile, input input to vary, and the output and Dakana Diniane, economically efficient efficiency in the Parina, the cost to correct profit to good. That is economically efficiency. That is economic efficiency and technical efficiency. Technical efficiency in the Parina, the production. Function incorporate the technically efficient method of production. That is, they assume that production is a technically efficient. Next, we will economically efficient. That is, it produce a given amount of output at the lowest possible cost. We will possible at the lowest cost. We will produce the product. We will output the output. That is, economically efficient. We will talk about the relationship between TP, MP, FP. TP is total production. Total production is the total volume of output. That's why we have a graph of the first term. We have a total production of the total total production of the total production of the total production of the total production AP. AP is the output per unit of factor input. We have to input the output of 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 the that is additional total output. We have additional output. We output. We have additional production. We have additional marginal production. This is TP, MP, AP. TP is total production. AP is average production. MP is marginal production. Okay, okay. This is 
ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഏതാണ് എം ആർ ടി എസ് എം ആർ ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാർജിനൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാർജിനൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് വൺ ഫാക്ടർ ഈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അനദർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ യാതൊരു കുറവും വരാതെ ഇൻപുട്ടിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻപുട്ടിൽ കുറച്ച് കുറവ് വന്നാലും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ യാതൊരു കുറവും വരാതെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് എം ആർ ടി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പറയുന്നതാണ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ പറയുന്നത് ഐ ആർ എസ് ഡി ആർ എസ് സി ആർ എസ് ഏ ഐ ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയില് ഡി ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഡിക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയില് സി ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കോൺസ്റ്റന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയില് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ എന്താ ഐ ആർ എസും ഡി ആർ എസും സി ആർ എസും ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഐ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ ഫോർ ഡിക്രീ ഇൻക്രീസിംഗ് ഡി ഫോർ ഡിക്രീസിംഗ് സി പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താ ഒരേ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് ഐ ആർ എസ് എന്താന്ന് നോക്കാം ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ല ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടിലും എന്തെങ്കിലും വേരിയൻസ് അത് ആ വേരിയൻഷൻ കൂട് കൂടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുക ഇൻപുട്ട് കൂടുക ആ ഒരു എന്താ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻക്രീസ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിക്രീസ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് കൂടുതലാണ് ബട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കുറവാണെന്നെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഡിക്രീസ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ലെവൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു വർഷത്തെ ഔട്ട്പുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറുമാസത്തെ ഔട്ട്പുട്ടോ ഒക്കെ ഒരേ ലെവലിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഐ ആർ എസ് ഡി ആർ എസ് സി ആർ എസ് ഐ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ എല്ലാം അതിന്റെ ഫേമും കാര്യങ്ങളും ഫോമൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് അതിലെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അനാലിസിസ് തേർഡ് വൺ എൻജിനീയറിംഗ് അനാലിസിസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് എന്താന്ന് നോക്കാം ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് അതായത് എന്താ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര ടൈം എടുത്തിട്ടാണെന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു നിശ്ചിത സമയത്ത് അതായത് ഇൻപുട്ട് ഇന്ന ഡേറ്റിനുള്ളിൽ എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഡേറ്റാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ടു ഡേ വർക്കിംഗ് അതായത് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം മൂന്നാം ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്ക് എങ്ങ ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പ്രൊഡക്ഷനായി മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻജിനീയറിംഗ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസിൽ മൂന്നെണ്ണാണ് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അനാലിസിസ് എൻജിനീയറിംഗ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ നമ്മൾ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആദ്യം മുതലൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ സബുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്നുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷന് എക്കണോമിക് എഫിഷ്യ സെക്കൻഡ് വൺ എക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി തേർഡ് വൺ എന്താണ് എം ആർ ടി എസ് വാട്ട് ഈസ് എം ആർ ടി എസ് എം ആർ ടി എസ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എം ആർ ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് റേറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് റേറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഡ